அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கான தலைப்பு வடிவியல் வடிவியல் தலைப்பில் மாணவர்கள் இருப்பரிமாண வடிவமும் முப்பரிமாண வடிவங்கள் தொடர்பாக படிப்பாங்க இதில் மாணவர்கள் முக்கியமாக அந்த வடிவங்களுடைய ஃபார்முலு எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி ஒவ்வொரு வடிவமாக பார்க்கலாம் முதல்ல சதுரம் சதுரம் என்பது மாணவர்களுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான வடிவம் சதுரத்தினுடைய எல்லா பக்கமும் கண்டிப்பாக சமமாக இருக்க வேண்டும் உதாரணத்திற்கு இது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் என்றால் கண்டிப்பாக இந்த பக்கமும் கண்டி இரண்டு சென்டிமீட்டராக இருக்கணும் சதுரத்தினுடைய ஃபார்முல நீளம் பெருக்கள் அகலம் மாணவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த சதுரத்தில் இந்த பகுதி தான் இந்த பக்கம்தான் நீளம் மற்றும் இந்த பக்கம்தான் அகலம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கோம் தொடர்ந்து செவ்வகம் செவ்வகத்தில் இந்த இரு பக்கமும் சமமாகவும் இந்த இரு பக்கமும் சமமாகவும் இருக்கணும் அதாவது உதாரணத்திற்கு இது வந்து நாலு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பக்கமும் நாலு சென்டிமீட்டர் இது ஒரு சென்டிமீட்டர்னா கண்டிப்பாக இந்த பக்கமும் ஒரு சென்டிமீட்டர் சதுரத்துக்கும் செவ்வத்துக்கும் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெண்டு பக் ரெண்டு வடிவத்தினுடைய ஃபார்முல சேம் இதுவும் நீளம் பெருக்கள் அகலம் அதாவது செவ்வகத்தில் இந்த பக்கம் நீளம் இந்த பக்கம் அகலம் எப்படி இந்த நீளம் பெருக்கள் அகலம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சில மாணவர்கள் வந்து குழம்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே உதாரணத்துக்கு இதுதான் அவங்களோட இதான் அவங்களோட மேஜை அப்படி வச்சுக்கோங்க உங்கள் வகுப்பறையில் இருக்கக்கூடிய மேஜை அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த உங்களுக்கு முன்னுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி நீளம் இந்த பகுதி இந்த சைட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி வந்து இந்த பக்கம் வந்து அகலம் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்போதுமே நீங்கள் முன்னுக்கு இங்கே எப்போதும் இந்த இடத்துல உட்காந்துருப்பீங்க இந்த இடத்துல நீளம் இந்த இடத்துல அகலம் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தொடர்ந்து முக்கோணம் முக்கோணமும் இரு பரிமாண வடிவத்தில் ஒரு முக்கியமான வடிவம் சரி எப்போதும் நமக்கு தெரியும் முக்கோணம் வந்து இந்த வடிவத்தில் தான் இருக்கும் சரியா ஆனால் நீங்கள் வந்து மூன்று வகையான முக்கோணங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உதாரணத்திற்கு செங்கோணம் அடுத்து இரு சம பக்க முக்கோணம் அடுத்து சம பக்க முக்கோணம் செங்கோணம் அல்லது செங்கோண முக்கோணத்தில் ஒரு முனை கண்டிப்பாக தொண்ணூறு பாகையாக இருக்க வேண்டும் ஒரு முனை கண்டிப்பாக தொண்ணூறு பாகையாக இருக்க வேண்டும் இரு சம பக்க முக்கோணத்தில் இந்த இரண்டு பக்கமும் கண்டிப்பாக சமமாக இருக்க வேண்டும் உதாரணத்திற்கு இது ஆறு சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் ஆறு சென்டிமீட்டர் சம பக்க முக்கோணத்தில் எல்லா பக்கமும் கண்டிப்பாக சமமாக இருக்கணும் உதாரணத்திற்கு இது நாலு சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் நாலு சென்டிமீட்டர் இந்த பக்கமும் நாலு சென்டிமீட்டர் சரி முக்கோணத்தினோட ஃபார்முல நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னாக்கா அரை பெருக்கள் அடித்தளம் பெருக்கள் உயரம் ஓகே எப்படி இந்த அடித்தளத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுனா மாணவர்கள் எப்போதுமே இந்த கீழே இருக்கிற பகுதி தான் அடித்தளம் இந்த கீழே இருக்கிற பகுதி தான் அடித்தளமாக நீங்கள் பார்க்கணும் சரி சதுரத்துக்கோ செவ்வகத்துக்கோ இந்த முக்கோணத்துக்கோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நீளம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த இடத்துல இதை வந்து அடித்தளம் என்று தான் நம்ம சொல் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இது அடித்தளம் பிறகு உயரம் உயரம் எப்படி பார்க்கறதுனாக்கா இந்த பகுதி இந்த பகுதி தான் உயரம் சரி இது வந்து சுலபம் ஏன்னா வந்து செங்கோணத்தில் வந்து அடித்தளம் பெருக்கள் உயரம் நம்ம சுலபமாக போட்டுடலாம் ஆனால் இரு சம பக்க முக்கோணத்தில் இந்த ரெண்டு பக்கமும் சமமாக இருக்கக்கூடிய முக்கோணத்தில் வந்து எது வந்து உயரம் உயரம் எப்போதுமே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய கோடு தான் வந்து உயரம் அதே போல் சம பக்க முக்கோணத்திலையும் இங்கே நடுவில் இருக்கக்கூடிய கோடு தான் வந்து உயரம் மாணவர்கள் என்ன ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும்னாக்கா எப்போதுமே இந்த சரிவாக இருக்கக்கூடிய அதை சாய்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த கோடை வந்து எப்போதுமே உயரமாக எடுத்துக்கக்கூடாது எப்போதும் இப்படி இருக்கக்கூடிய கோடோ இன்னொன்று இந்த மாதிரி செங்குத்தாக இருக்கக்கூடிய கோடு தான் பயன்படுத்த வேண்டும் அதாவது இது வந்து அடித்தளமாகவும் 
இது உயரமாகவும் மாணவர்கள் பயன்படுத்த உயரமாகவும் மாணவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் ஸோ சதுரம் செவகம் முக்கோணம் இது மூணுமே வந்து ரொம்ப பரிச்சயமான வடிவம் மாணவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை பற்றி நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அடிக்கடி இந்த இது இது தொடர்பான கேள்விகள் பரீட்சையில் வரணும் ஸோ இப்போ உதாரணத்திற்கு நீங்கள் வந்து இங்கே அரை பெருக்கள் அடித்தளம் பெருக்கள் உயரம் உதாரணத்திற்கு இங்கே அரை ஓகே இங்கே 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 இருக்கக்கூடிய ஒரு உதாரணமே பார்ப்போமே ஸோ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நாலு சென்டிமீட்டர் இந்த இடத்துல ஒரு ஆறு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல இதாவது இந்த இடத்துல சரிவாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஆறு சென்டிமீட்டர் பிறகு இங்கே ஒன்று இங்கே ஒரு ஐந்து சென்டிமீட்டர் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மாணவர்கள் என்ன பண்ணலான்னா அரை பெருக்கள் அடித்தளம் நான்கு சென்டிமீட்டர் பிறகு உயரம் இந்த சரிவாக இருக்கக்கூடிய பகுதியை பக்கத்தை எடுக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக இந்த செங்குத்தாக இருக்கக்கூடிய இந்த பக்கத்தை தான் நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஸோ சுலபமாக செஞ்சிடலாம் இந்த இந்த கேள்வியை நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வெட்டி செய்யக்கூடிய முறையை நீங்கள் கத்திருப்பீங்க ஸோ அதை பயன்படுத்த செய்யலாம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இரண்டு நாலு சரி ஆக ஒன்று பெருக்கள் ரெண்டு இரண்டு இரண்டு பெருக்கள் ஐந்து பத்து பத்து பிறகு இந்த ஒன்றால் வகுத்தோனாக்கா அதிக விடத கிடைக்கும் ஆக நம்ம கிடைக்கக்கூடிய விடை பத்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ மாணவர்கள் இந்த மாதிரி சுலபமாக செய்யலாம் அடுத்து இரு பரிமாண வடிவத்தில் சரிவகம் சரிவக கேள்விகள் ரொம்ப ஃபேமஸான கேள்வி சரிவகத்தினுடைய வடிவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி இருக்கும் இந்த சரிவகம் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் வந்து இங்கே ஒரு சதுரமோ அல்லது செவ்வக வடிவமோ இன்னொன்று இங்கே ஒரு முக்கோண வடிவம் இருக்கும் ஸோ மாணவர்கள் வந்து நீங்கள் தனியாக சதுரத்தினுடைய வடிவ ஃபார்முலை பயன்படுத்தி பிறகு அல்லது செவ்வகத்தினுடைய ஃபார்முல பயன்படுத்தியும் செய்யலாம் பிறகு முக்கோணத்துடைய ஃபார்முலை பயன்படுத்தியும் செய்யலாம் அல்லது சரிவகத்திற்கான ஒரு இன்னொரு ஃபார்முலை நீங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் அரை பெருக்கள் ஏ கூட்டல் பி பெருக்கள் உயரம் இது ஒரு ஃபார்முலர் இந்த ஃபார்முலர் எப்படி பயன்படுத்துறதுனாக்கா அரை ரொம்ப சுலபம் ஏ ஏ என்பது இந்த பகுதி இது ஏ எப்போதும் மேலே வந்து நான் எப்போதுமே மாணவர்களுக்கு இந்த மேலே பகுதியை வந்து ஏவாகவும் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பக்கத்தை பி ஆகவும் பயன்படுத்த சொல்லுவேன் ஸோ உதாரணத்துக்கு இங்கே வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர்னா மாணவர்கள் இந்த இடத்துல ஆறு போட்டுருவாங்க இந்த இடத்துல பீனாக்கா பி வந்து ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர்னா மாணவர்கள் பத்துன்னு போட்டுருவாங்க சரி அதே போல் அடுத்து வந்து உயரம் உயரம் எப்போதுமே நான் முதலே சொன்னேன் உயரம் வந்து இந்த செங்குத்தாக இருக்கக்கூடிய கோடை தான் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் இந்த சரிவாக இருக்கக்கூடிய கோடை பயன்படுத்தக்கூடாது அந் இந்த இடத்துல இதுதான் உயரம் ஸோ அப்போ நீங்கள் அரை பெருக்கள் உதாரணத்துக்கு இங்கே வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் இது வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கோமே ஆறு சென்டிமீட்டர் இது நான்கு சென்டிமீட்டர் இது ஒரு ஐந்து சென்டிமீட்டர் வச்சுக்குவோம் ஸோ அப்போ மாணவர்கள் சுலபமாக அரை பெருக்கள் ஏ நான்கு கூட்டல் பி ஆறு பெருக்கள் உயரம் ஐந்து ஸோ அரை பெருக்கள் பத்து பெருக்கள் ஐந்து ஸோ இப்போ நீங்கள் வெட்டி ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஸோ இதனோட உடல் என்னது இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி சுலபமாக மாணவர்கள் செய்தார்கள் அதே சமயத்தில் சென்னத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேள்விகளில் வந்து சரிவகம் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே வந்து இதே கேள்வி வச்சுக்கோங்க நாலு சென்டிமீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் பிறகு இந்த இடத்துல ஐந்து சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ மாணவர்களுக்கு தெரியணும் இந்த இங்கே ஐந்து சென்டிமீட்டர்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஐந்து சென்டிமீட்டர் இதுதான் அதனுடைய உயரம் அப்படின்னு மாணவர்கள் கண்டுபிடிக்க முடியணும் சரி தொடர்ந்து சரி நம்ம இப்போ வந்து சதுரம் செவ்வகம் முக்கோணம் சரிவகம் பார்த்துட்டோம் இதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது இருக்கு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து ஐங்கோணம் ஐங்கோணம் என்றால் ஐந்து பக்கங்கள் இருக்கும் ஐந்து பக்கங்கள் இருக்கும் ஐந்து பக்கங்கள் இருக்கும் பிறகு அதனுடைய இந்த ஐங்கோணத்தினுடைய இதனுடைய பாகை ஒருவேளை ஒருவேளை இது எல்லாமே ஒரே ஐங்கோணத்தினுடைய எல்லா பக்கமும் ஒரே அளவில் இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய ஒவ்வொரு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாகையும் நூற்றி எட்டு பாகை மாணவர்கள் வந்து இதற்கு ஃபார்முலெல்லாம் இருக்குது உதாரணத்திற்கு என் 
கழித்தல் இரண்டு பெருக்கல் நூற்றி எண்பது பாகை இதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் வந்து நீங்கள் இது இப்போதைக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மாணவர்கள் என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இது ஐங்கோணம்னாக்கா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து பக்கம் இருக்கணும் ஐந்து பக்கம் இருக்கணும் பிறகு வந்து ஒருவேளை இது வந்து சமபக்க முக்கோணமாக இருந்துச்சுனாக்கா சம பண சம பக்க ஐங்கோணமாக இருந்ததுன்னா இதனுடைய ஒவ்வொரு பகையும் நூற்றி எட்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அடுத்து அருங்கோணம் அருங்கோணத்தில் ஆறு பக்கங்கள் இருக்கணும் ஒருவேளை எல்லா பக்கமும் சமமாக இருந்துச்சு இருந்தது அப்படின்னாக்கா இதனுடைய ஒவ்வொரு ப ஒவ்வொரு ப ஒவ்வொரு பாகையும் நூற்றி இருபது பாகை அடுத்து எழுங்கோணம் எழுங்கோணம்னா ஏழு பக்கம் இருக்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு ஒருவேளை எல்லா பக்கமும் சமமான அளவு கொண்டிருந்தால் இதனுடைய பாகை நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பாகை அடுத்தது எண்கோணம் எண்கோணத்தில் எல்லா பக்கமும் சமமாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா இங்கே நான் அடிக்கோடு இல்லாமல் வரையறதுனால என்னுடைய படம் வந்து அவ்வளோ தெளிவாக இல்லை ஆனால் எல்லா பக்கமும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது எட்டு கோடுகள் இருந்து அதனுடைய எல்லா பக்கமும் சமமாக இருந்ததுன்னா நூற்றி முப்பத்தைந்து பாகை நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பாகை வரும் சரி நம்ம பார்த்து நம்ம வந்து இருபரிமாண வடிவத்தில் சதுரம் செவ்வகம் முக்கோணம் சரிவகம் ஐங்கோணம் அருங்கோணம் எழுங்கோணம் எண்கோணம் இத்தனை வடிவங்களை பார்த்தாச்சு இந்த வடிவத்தில் எல்லா எல்லா வடிவமும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பரிச்சயமான வடிவங்களாக இருக்கணும் கேள்விகள் வந்து இது தொடர்பாக கேள்வி கேட்பாங்க இதில் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலர்லாம் பயன்படுத்தி இந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் எழுத வேண்டும் தொடர்ந்து முப்பரிமான வடிவம் முப்பரிமான வடிவம்னா நம்ம வந்து எப்போதுமே அதிகமாக நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா கன அதாவது சதுரங்களை பயன்படுத்தி உருவான ஒரு முப்பரிமான வடிவம் தான் இந்த கனசதுரம் இதில் எல்லா பக்கமும் கண்டிப்பாக சமமாக இருக்கணும் ஏன்னா கனசதுரம் சதுரத்தில் நம்மளுக்கு எப்படி வந்து எல்லா பக்கமும் சமமாக இருக்குமோ அதே போல் இந்த கனசதுரத்திலேயே எல்லா பக்கமும் சமமாக இருக்க வேண்டும் சரி அப்புறம் இந்த ஒருவேளை ஓகே நம்ம வந்து இதில் வந்து இதனுடைய கொள்ளளவு அல்லது கன அளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் என்ன செய்யலன்னாக்கா கன அளவு கேட்டாங்கனாக்கா நீங்கள் நீளம் பெருக்கல் அகலம் பெருக்கல் உயரம் உயரம் பயன்படுத்தலாம் இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னாக்கா கன சதுரத்தில் கண்டிப்பாக எல்லா பக்கமும் சமமாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இது வந்து இரண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் சுலபமாக இரண்டு பெருக்கள் இரண்டு பெருக்கள் இரண்டு அப்படின்னு போட்டுடலாம் பிறகு கனசெவ்வகம் கனசெவ்வகத்தில் கனசெவ்வகத்துக்கும் கனசதுரத்துக்கும் ஒரே ஃபார்மில் நீளம் பெருக்கள் அகலம் பெருக்கள் உயரம் நீங்கள் மின்னுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி நீளமாகவும் இந்த பகுதியை அகலமாகவும் இந்த பகுதியை உயரமாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஸோ எப்போது நம்ம அதை சொன்ன மாதிரி தான் உங்கள் உங்கள் உங்களுடைய வகுப்பறையில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த மேஜையிலேயே நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு ஒரு அளவாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் மின்னுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி வந்து நீளம் சைட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி வந்து இந்த பக்கம் வந்து அகலம் பிறகு வந்து இது வந்து உயரம் உங்களுடைய உதாரணத்துக்கு உங்கள் மேஜ மேஜில் வந்து அந்த இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து நீளம் அகலம் பிறகு வந்து அந்த உயரமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து உயரமாக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்து இங்கே வந்து இது வந்து இருப்பரிமான வடிவம் வட்டம் வட்டம் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் வட்டம் பிறகு வந்து உருண்டை உருண்டைன்னா நம்ம எப்போதுமே வந்து பந்து பந்து வடிவத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் உருண்டை பிறகு வந்து உருளை உருளை வந்து இப்படியும் இருக்கும் அல்லது இப்படிப்பட்ட உருளைகளும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்த முப்பரிமாண வடிவம் கூம்பு அடுத்து பட்டை கூம்பு அடுத்து பட்டை கூம்பகம் இல்லைன்னா பிரமிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
சரியா பிரமிட் வடிவத்தை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இந்த பட்டை கும்பத்தையோ பிறகு வந்து இதில் முக்கியமாக இந்த உருண்டை 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 உருளை கூம்பு பட்டை கூம்பகம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து முப்பரி மனை பழைய வடிவத்தில் வந்து நீங்கள் இதனுடைய பந்தாங்கன் அல்லது இது இதனுடைய விரிப்பு விரிப்பு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் உதாரணத்திற்கு இந்த பட்டை கூம்பு வந்து கண்டிப்பாக இப்படி இதனுடைய விரிப்பு வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் இது வந்து இது வந்து சாதாரண இப்போ நார்மலாக வந்து இந்த இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து இப்போ இப்போ ஒன்றில் கேட்பாங்க சுலபமாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓ பட்டை கூம்பு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பிறகு வந்து இது கூ கூம்பு வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்கா சில சமயம் இங்கே இருக்கும் அல்லது இதை வந்து இந்த பகுதியை வந்து நீங்கள் மடக்கினீங்கனாக்கா கூம்பு வந்து உருவாகும் பிறகு உருளை உருளையும் உருளைக்கான விரிப்பும் கேட்பாங்க சினத்தில் இப்படி இருக்கும் இந்த இரண்டு வட்டமும் ஒரு ஒரு சது செவ்வகமும் நீங்கள் வரிஞ்சிருக்கோம் வரிஞ்சி வரியக்கூடிய படம் தான் வந்து உருளைக்கான விரிப்பாக இருக்கும் இது நீங்கள் பார்த்தோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சுலபமாக பிறகு இந்த தலைப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து குறுங்கோணம் குறுங்கோணம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நமக்கு தெரியும் இது வந்து தொண்ணூறு பாகை இந்த மாதிரி வரிஞ்சாக்கா தொண்ணூறு பாகை நீங்கள் எழுத வேண்டாம் இப்போ ஆனால் பரவாயில்ல இப்போதைக்கு வந்து தெரி உங்களுக்கு தெரியணும் கவனி நான் இந்த இந்த வடிவத்தையும் இந்த தொண்ணூறு பாகையும் எழுதியிருக்கேன் சரி இது வந்து தொண்ணூறு பாகை குறுங்கோணனாக்கா இந்த தொண்ணூறு பாகையை விட குறைவாக இருக்கக்கூடிய எல்லாமே எல்லா பாகைகளும் குறுங்கோணம் என்று சொல்வோம் குறுங்கோணம்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்படி இது வந்து கண்டிப்பாக தொண்ணூறு பாகைனா இப்படி இருக்கணும் இல்லையா தொண்ணூறு பாகை இப்படி இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதோட சிறிதாக சி சிறியதாக இருப்பதால் இது வந்து குறுங்கோணம் முப்பது உதாரணத்துக்கு இது வந்து முப்பத்தைந்து பாகை அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து குறுங்கோணமாக தான் இருக்கணும் எல்லாமே உதாரணத்திற்கு எண்பத்தி இப்படி கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு வந்து இது வந்து தொண்ணூறு பாகையுமாக இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து அவங்க வந்து எண்பத்தி ஒன்பது பாகைன்னு எழுதியிருக்கிறாங்க அப்போ இது என்ன அது கண்டிப்பாக இது வந்து குறுங்கோணமாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா தொண்ணூறு பாகையோட குறைவாக இருக்கிறது தொண்ணூறு பாகையோட குறைவாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது எல்லாமே குறுங்கோணமாக தான் இருக்கணும் சரி விரிகோணம் விரிகோணம்னா தொண்ணூறு பாகையோட கூட இருக்கணும் தொண்ணூறு பாகையோட கூடையாகவும் நூற்றி எண்பது பாகையோட சிறியதாகவும் உதாரணத்திற்கு இப்போ இது தொண்ணூறு பாகை இல்லையா இது தொண்ணூறு பாகை இதோட கொஞ்சம் பெருசாக அப்போ உதாரணத்துக்கு இது வந்து நூற்றி இருபது பாகை இதுதான் விரிகோணம் தொண்ணூறு பாகையோட குறைவாகவும் அல்லது நூற்றி எண்பது பாகையோட குறைவாக இருந்தால் அதை வந்து விரிகோணம்னு சொல்லுவோம் பிறகு சமசீர்கோடு சமசீர்கோடுனாக்கா இப்போ உதாரணத்திற்கு ஒரு வடிவு கொடுக்குறாங்க இது வந்து செவ்வகம் இந்த செவ்வகத்திற்கு எத்தனை சமஸ்தீர் கோடு இருக்கு ஓகே இந்த ச இந்த இந்த வடிவத்தை வந்து இந்த ப இந்த இருப்பரிமான வடிவத்தை வந்து நீங்கள் மடக்கினீங்கனாக்கா எல்லா பகுதியும் எந்த பகுதியுமே வெளியாகாமல் இருக்க இருந்து மடக்கக்கூடிய மடக்கினீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து இரண்டு கோடுகள் கிடைக்கும் இப்படி மடக்கலாம் அல்லது இப்படி மடக்கலாம் ஸோ இதுதான் சமஸ்தீர் கோடுகள் சமஸ்தீர் கோடுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பிறகு வந்து சதுரம் சதுரத்தில் எத்தனை சமஸ்தீர் கோடுகள் இருக்கிறது இப்படி மடக்கலாம் இப்படி மடக்கலாம் இரண்டு பிறகு இப்படி மடக்கலாம் மூன்று நான்கு ஆக நான்கு சமஸ்தீர் கோடுகள் இருக்கிறது அதே வந்து முக்கோணம் இரு சம பக்க முக்கோணம் இரு சம பக்க முக்கோணம் இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் சமமாக இருக்கணும் முதலே பார்த்தாச்சு சரி இதுக்கு எத்தனை சமஸ்தீர் கோடுகள் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஒரே ஒரே சமஸ்தீர் கோடு தான் இருக்கிறது அதே போல் சம பக்க முக்கோணம் உதாரணத்திற்கு எல்லா பக்கமும் சமமாக இருந்துச்சுனாக்கா எல்லா பக்கமும் சமமாக இருந்தால் எத்தனை சமஸ்தீர் கோடுகள் இருக்கின்றது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று இரண்டு மூன்று மூன்று சமஸ்தீர் கோடுகள் இருக்கின்றன ஸோ உங்களுக்கு சமஸ்தீர் கோடு பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் பிறகு இணைக்கோடு இணைக்கோடுனாக்கா இரண்டு கோடுகள் இணைந்தே இருக்கும் ஆனால் இந்த இரண்டு கோடுகளும் எந்த நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் நீட்டி தொடர்ந்து இதை நீங்கள் வரைஞ்சிக்கிட்டே போனாலும் இது வந்து எந்த இடத்துலையுமே ஒன்றா சேராது இப்போ உதாரணத்திற்கு இப்படி இப்படி வந்து 
இப்படி வந்து ரெண்டும் வந்து ஒன்றா சேராது அது ரெண்டுமே இணைஞ்சே தான் போவோம் ஆனால் வந்து ஒன்று சேராது அதுதான் இணைக்கோடுகள் ஆக இந்த தலைப்பிற்கான வடிவியல் இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான எல்லா விஷயத்தையும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு நினைக்கிறேன் பிறகு வந்து தொடர்ந்து வந்து நம்ம இந்த தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கேள்விகளை பார்ப்போம்